e bateu o recorde de lucros novamente. A Caixa Seguridade trouxe seus resultados do ano de 2023 e, com a receita certa, ela conseguiu um excelente resultado ano contra ano. E não foi pouco, não. 26% de aumento um ano contra o outro. E como quase sempre as cotações seguem os lucros, então o que vimos acontecer aqui com as ações da Caixa Seguridade nos últimos seis meses foi realmente as cotações decolarem em 35,80%. E como se não bastasse tudo isso, a Caixa Seguridade ainda propôs um pagamento de dividendos de 1,65% bilhão de reais que eu já havia trazido aqui para nossa comunidade. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. E justamente pensando em tudo isso, é que nesse vídeo aqui eu vou trazer para nossa comunidade o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que faz o raio-x das empresas de ponta a ponta. E esse aqui é muito importante, afinal de contas, não tem apenas o quarto trimestre do ano passado, mas também todo o exercício social do ano de 2023, fazendo um apanhado para a gente entender realmente as perspectivas futuras da Caixa Seguridade. E assim, avaliar se ela está numa condição melhor ou pior. E eu vou adiantar logo, a empresa não fez um comunicado oficial a respeito dos dividendos trimestrais, mudando a política dela. Felizmente vi alguns conteúdos falando sobre isso aqui, mas não tem essa confirmação ainda. Mas nós vamos avaliar quando que a empresa pode trazer essa informação de atualização da política de pagamento de dividendos no ano de 2024, para assim acalmar os ânimos da nossa comunidade que frequentemente perguntam a respeito disso. Além disso, entender se é um momento favorável para as ações CX e CE3 com base na análise técnica, se a empresa continua com bons fundamentos sobre os dividendos e também a nova projeção de lucros e preço teto do ativo virtual, comparando inclusive do ano de 2023. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E justamente por esse vídeo ser também o Fique Preparado, ou seja, o raio-x da empresa, sendo essa edição ainda mais especial porque tem o resultado do ano de 2023 inteiro, é como eu sempre costumo dizer, se você vai investir numa empresa, você precisa entender o que ela faz, como ela ganha dinheiro e para onde ela está indo. Agora, sem conhecer a empresa, fica difícil realmente responder essas três perguntas, porque no final do dia, é o seu dinheiro que vai estar investido na empresa e é o seu sossego também, que pode ser ameaçado na hora do seu sono. Então, a primeira coisa é entender realmente que a Caixa Seguridade é uma empresa de participação que consolida aqui as atividades da Caixa Econômica Federal para os ramos de seguros, capitalização, previdência complementar aberta, consórcio, corretagem e atividades afins. E não é porque a Caixa Seguridade ela está intimamente relacionada à Caixa Econômica Federal que ela não vai ter uma outorga. Ela tem aqui uma outorga de 35 anos que vai até o ano de 2050, mas é óbvio que é renovável enquanto for interessante para as duas empresas. E é por isso que ela consegue carregar a marca Caixa, fazer a distribuição Caixa, também, obviamente, os clientes da Caixa Econômica, que dão à Caixa Seguridade uma grande vantagem, justamente pelo volumoso quadro de clientes. Além de ter um modelo de negócios altamente rentável, resiliente e com baixo risco de subscrição. Afinal de contas, o modelo de seguros, por exemplo, é aquele serviço que você contrata e nunca pretende utilizar. O Barça, inclusive, cita isso justamente por compreender que esse modelo de negócio é excelente para o investidor também. Além de uma governança e gestão, onde a empresa está listada no segmento de novo mercado, isso na B3, o que garante a ela os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na Bolsa de Valores pode possuir. E como a Caixa Seguridade está posicionada no mercado dela? Bem, podemos ver aqui que no que ela chama de negócios de risco, que é justamente os ramos de seguro, para seguro habitacional, ela tem um market share em primeiro lugar, ou seja, ela tem mais de 50% da participação de mercado, que é essa palavra aqui em inglês que significa market share. E o seguro residencial, de 15,5%, ficando em terceiro lugar na participação de mercado, além do seguro prestamista, que é aquele seguro que protege o assegurado em, por exemplo, em financiamentos contra momentos fortuitos, aqueles momentos que não são possíveis de prever, como, por exemplo, perder o emprego, ter alguma situação não prevista e que foge do controle e também do segurado. E para esse mercado aqui, ela tem a terceira posição do market share, ficando com 10,3%. Além do seguro de vida, com 7,5%, e serviços de assistência, ela não tem participação relevante. Já naqueles negócios que ela chama de acumulação, como previdência, consórcio e capitalização, na previdência ela tem o terceiro lugar, com 14,9%, além de consórcios com 2,6% e a capitalização com 4,7%. E o que a Caixa Seguridade já passou e o que ela tem por passar, pelo menos nos grandes marcos? Então, como todo mundo que acompanha o Ativo Virtual já sabe, em 2021 ela abriu seu capital no mercado da Bolsa de Valores, ou seja, quando ela teve aqui a oferta inicial de ações, que é o IPO. Já começando com altíssima governança em novo mercado, como eu acabei de explicar. 
Também teve os runoffs da CNP Seguros, início da operação da Caixa Vida e Previdência e também início da operação da Caixa Residencial Capitalização Assistência e Consórcio. E que, aliás, é a data mais perto de terminar a parceria, em 2040. Já para a Caixa Vida e Previdência, 2045. E então, como eu expliquei, em 2050, acaba que a outorga para a Caixa Seguridade. Mas é claro que isso aqui é renovável. E para se ter uma ideia da estrutura societária da Caixa Seguridade, temos que a participação da Caixa é de 82,75%. Ou seja, o free float para os acionistas minoritários realmente é muito baixo, é de apenas 17,25%. E abaixo a gente tem aqui toda a estrutura que eu acabei de explicar, só que naturalmente em percentual de mercado e também com seus parceiros estratégicos. E qual o tamanho da Caixa Seguridade? Bem, ela tem 150 milhões de clientes pessoa física, 152 milhões de clientes em oportunidade no chamado cross-selling e aumento na penetração, ou seja, ainda tem esses clientes aqui para explorar justamente que estão dentro do ecossistema da caixa e 2 milhões de clientes que são pessoas jurídicas. Constantemente as pessoas não conseguem compreender que quando, por exemplo, a Caixa Seguridade faz um anúncio de 1,65 bilhão de reais em dividendos para os seus acionistas, como, por exemplo, o último que foi proposto pela Caixa Seguridade, e é claro, saiu comunicado ao mercado que já vamos falar sobre ele, é preciso compreender que estes valores multibilionários, muitas vezes, ou apenas, entre muitas aspas, multimilionários, eles precisam ser divididos pela quantidade de ações que estão em circulação da empresa. E no caso da Caixa Seguridade, como ela só tem ações ordinárias, ela tem aqui 3 bilhões de ações. CX, essa é a 3. E é exatamente com essas ações aqui que estão em circulação que os dividendos são distribuídos. E é por isso que, por exemplo, esse último anúncio, se dividir esse valor que foi anunciado, pelas 3 bilhões de ações que estão em circulação, vai dar um valor aí de aproximadamente 55 centavos por ação. Dessas ações, com um free float de 17,25%, ou seja, aquelas que estão acessíveis para nós, investidores comprados na Bolsa de Valores, 33% são de estrangeiros, 23% de pessoa jurídica e 44% de pessoa física. Com o valor de fechamento do ano de 2023 de R$ 12,90, o valor de mercado da Caixa Seguridade foi de R$ 38,7 bilhões, de reais, com volume médio de negociação diário de 28 milhões de reais. Ou seja, não vai faltar liquidez para você negociar suas ações na Bolsa de Valores, ainda por cima o desempenho aqui da ação. Se comparar a Caixa Seguridade com o IBOV, ou seja, o índice da Bolsa de Valores, que tem as principais empresas listadas na B3, a Caixa Seguridade valorizou 50%, ao passo que a B3, com as suas principais empresas de maior volume, teve uma valorização da metade, 25%. E ainda por cima, uma distribuição de dividendos com um payout de 90% em média desde o ano de 2020. Mostrando com isso que a Caixa Seguridade ela distribui a maior parte dos seus lucros para os seus acionistas. Então vamos para os resultados. Observando aqui o que aconteceu no ano de 2023 inteiro, podemos ver que o lucro líquido contábil da empresa foi de 3,6 bilhões de reais nesse exercício social, ou seja, um crescimento de 19,1% na comparação com o ano de 2022. Lembrando que esse aqui é um número arredondado. O número certo, realmente, é que no ano de 2022 fechou em 3 bilhões e 9 milhões de reais e no ano de 2023 3 bilhões 582 milhões de reais. Já o lucro líquido gerencial, que reflete o ajuste do lucro líquido do contábil para melhor refletir o desempenho operacional da empresa, sendo que aqui ele pode incluir ou excluir itens que a gestão considera como não representativos para o desempenho normal da companhia. E notem que aqui ela até diminuiu em relação ao lucro líquido contábil, que é aquele que está realmente atrelado ao caixa, fechando em 3,5 bilhões de reais, um aumento de 18,6% em comparação com o ano de 2022. Utilizando as mesmas regras, no ano de 2022 fechou em 2 bilhões 953 milhões de reais e no ano de 2022 23, o número exato de 3 bilhões 502 milhões de reais. E ainda por cima, distribuindo dividendos com a última proposta de 1,65 bilhão de reais, mas notem essa palavra aqui, antecipados em novembro de 2023. E assim totalizou em 3,15 bilhões de reais, com payout de 90% do lucro líquido ajustado do ano de 2023. Não deixando dúvida nenhuma, a empresa realmente distribui a maior parte da sua lucratividade para os seus acionistas. Fechando as receitas operacionais em praticamente 4,6 bilhões de reais, crescimento de 22% na comparação com o quarto trimestre do ano de 2022 contra o quarto trimestre do ano de 2023. Mas na comparação trimestre contra trimestre, praticamente estabilidade de apenas 0,4%. A comparação no anual realmente surpreende, 26,4%. E o lucro líquido gerenciável caiu 2,8% na comparação com o quarto trimestre do ano de 2022, mas aumentou em 0,6% na comparação 
comparação trimestre contra trimestre. E como eu acabei de explicar, o aumento aqui foi de 18,6% na comparação ano contra ano. Além de um ROI, ou seja, um retorno sobre patrimônio líquido, de 66,2% ao ano. Ou seja, realmente foi um enorme salto do terceiro trimestre do ano de 2023 para o quarto trimestre. A empresa realmente fez seu dever de casa aqui. E na visão agora dos negócios que ela chama de risco, que é o desempenho comercial dos prêmios emitidos por ramo, ou seja, que são seguros necessariamente. E o resultado dos prêmios emitidos realmente cresceu forte, 21% na comparação com o quarto trimestre de 2022, 4,5% de crescimento trimestre contra trimestre. Aqui, a perspectiva realmente é boa, ela não ficou em estabilidade não, ela cresceu e cresceu forte, 4,5%. Na comparação anual, um aumento de 8,5%, claramente mais puxado aqui pelo terceiro para o quarto trimestre, o que é um ótimo sinal. E nos prêmios ganhos, que são efetivamente aqueles que vieram para o bolso da Caixa de Seguridade, simplificando dessa maneira, crescimento de 5,5% na comparação com o quarto trimestre do ano de 2022 e 1,3% na comparação com o terceiro trimestre do ano de 2023, o que mostra que os sinistros afetaram aqui os resultados dos prêmios ganhos. E no acumulado ficou interessante, 9,3% na comparação ano contra ano. O ramo que mais puxou o resultado da empresa foi realmente o prestamista, não tem dúvida nenhuma, crescimento aqui de 80% na comparação com o quarto trimestre e 5% na comparação anual. Agora, se for em volume, Aí realmente é o habitacional, com crescimento de 10% tanto trimestral, ano contra ano, quanto no acumulado, ano contra ano. Crescimento de 10%, com uma relevância de 35%. E só para vocês terem uma ideia, o fechamento aqui foi de 3,22 bilhões de reais no acumulado do ano. Mostrando ainda a resiliência desse ramo, até mesmo para os prêmios ganhos, que não teve variação nenhuma. Agora, quando o assunto é realmente a necessidade de chamar o sinistro, aí realmente pegou aqui para a vida e para o prestamista. Caiu de 2,4 bilhões de reais para 2,26 bilhões de reais e no prestamista de 2,18 bilhões para 1,95 bilhão de reais. Já nos negócios de acumulação, esses não foram tão bem, porque, por exemplo, na comparação com o quarto trimestre do ano de 2022, houve realmente um grande salto aqui de 15,5%. Porém, mais para o final do ano, teve queda de 5,6% na comparação do terceiro trimestre com o quarto trimestre. E ficou ainda pior. Na comparação anual, ou seja, 2022 contra 2023, houve queda no acumulado de 11,1%. E olhando para esse slide da apresentação, não tem dúvida nenhuma que foi Previdência o maior ofensor, queda de 18,9% na comparação do acumulado 2022 contra 2023. Já nos negócios de acumulação, o resultado foi excepcional. Aumento de 23,9% na comparação com o quarto trimestre de 2022 e 33,1% na comparação do anual, ou seja, teve um crescimento aqui muito além de expressivo, saiu de 2,13 bilhões de reais para 2,84 bilhões de reais aproximadamente. E agora falando dos dividendos, é claro, já tinha trazido esse comunicado ao mercado, além de muitos outros conteúdos, até mesmo comparando com a BB Seguridade. Porque foi justamente nele que saiu a aprovação desse pagamento de 1,65 bilhão de reais em dividendos para os acionistas, deixando muito claro, dividendos mínimos obrigatórios de 1,27, quase 1,28 bilhão de reais e os dividendos adicionais propostos, ou seja, está acima do dividendo mínimo obrigatório de praticamente 373,4 milhões de reais, fechando assim um 1,65 bilhão, que até mesmo a manchete já tinha informado e também os resultados do fechamento do ano de 2023. E com isso a empresa vai pagar 55 centavos, até um pouco mais aqui, por ação CXSE3. E não é novidade para quem acompanha o ativo virtual, muito menos para aqueles que são membros aqui do canal e que tem aqui acesso ao site exclusivo para os membros. Basta vir em ferramentas que temos o radar de dividendos, radar de pagamentos, próximos dividendos e também calendário de resultados, calculadora de juros compostos, marcação de melhores preços diretamente no TradingView para te ajudar a escolher o melhor momento para comprar ou vender uma determinada ação, além de vários outros recursos aqui e parcerias também. Mas nesse caso, vamos ver o radar de pagamentos, justamente para a gente observar o quadro resumo da Caixa de Seguridade que anunciou esse dividendo no dia 22 de fevereiro, que foi numa quinta-feira. O pagamento em forma de dividendos, ou seja, isento de imposto de renda até a data de gravação desse vídeo, com data a compra dia 26 de abril de 2024, que vai cair numa sexta-feira, e a data do pagamento muito rápida, já para o dia 8 
8 de maio de 2024, que vai cair numa quarta-feira. Ou seja, o pagamento é muito rápido em relação à data com, mas só lembrando que essa aqui é uma proposta que vai ser julgada ainda na AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária. E é por isso que a data com ainda está para acontecer um pouco mais longa, por assim dizer. E é claro, assim que sair o resultado na AGO, claro que eu vou trazer aqui no canal para manter a nossa comunidade muito bem informada. E aí assim, eu aproveito para te convidar a se inscrever no canal e ligar o sino de notificações, porque com isso você vai receber esses conteúdos que eu trago diariamente no ativo virtual às 7h45 da manhã. E continuando, vamos ter aqui os 55 centavos por ação ordinária CXSE3, gerando uma grande rentabilidade líquida de 3,73%. Só lembrando que essa rentabilidade foi calculada na data do anúncio para as ações CXSE3. Atualmente, as ações da Caixa Seguridade, nessa cotação dos R$ 14,49, aproximadamente, está valorizando um absurdo de 89,32% nos últimos 12 meses. Realmente impressionante essa valorização e que começou mais no final do ano de 2023. E assim, o PL disparou, foi para 12,13, ficando inclusive mais cara do que a BB Seguridade, por exemplo. Só lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E o benchmark marca de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Caixa Seguridade oferece para os seus acionistas. E aqui, o PVP da empresa também disparou. Na verdade, 245% acima do valor patrimonial da Caixa Seguridade. Com um dividend yield que não está impressionando, de 6,77%, mas eu sempre lembro aqui nos vídeos do canal, e justamente no Fique Preparado, não poderia me furtar a isso. O dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. E uma vez que as cotações da Caixa Seguridade dispararam quase 90%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser menor. Assim, quem comprou as ações da Caixa Seguridade há 12 meses atrás, além de usufruir de quase 90% de valorização das cotações, ainda por cima tem um dividend yield de um coste muito superior a este aqui. Se observarmos as ações CX e C3 na periodicidade diária, aí é necessário fazer um certo alerta. Afinal, estamos vendo aqui um topo triplo nas cotações do diário da Caixa Seguridade. Ou seja, ela fez uma fortíssima valorização há vários meses na Bolsa de Valores, somando toda essa valorização que acabamos de ver. E agora, mais recentemente, as ações chegaram ao seu máximo, tentaram novamente romper, não conseguiram, foram abaixo do fundo anterior, tentou uma terceira vez e não está conseguindo, está fazendo seu retorno novamente. Então, se ligarmos o script exclusivo da Tio Virtual, e disponível para os membros do canal, vamos ver que realmente aqui existe uma primeira linha de suporte para fazer defesa dessa queda aqui das cotações nos R$ 13,57. Agora, na minha avaliação, a região de suporte mais relevante vai ficar aqui entre os R$ 11,71 até os R$ 11,12 aproximadamente. E é uma garantia que as ações vão cair e fazer um mergulho até aqui? Claro que não. Como eu sempre explico, a renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O que a gente faz é estudar e ver o o que é mais provável de acontecer. Bem, então, para mostrar para a nossa comunidade o que eu havia estimado de lucro projetado e também preço teto para o ano de 2023, está completamente acessível para qualquer um recorrer aos vídeos anteriores aqui do canal, que tem o preço teto e as projeções do ativo virtual, eu havia analisado e projetado que os lucros da Caixa Seguridade seriam de 3 bilhões 478 milhões de reais, com um payout de 90%. E como podemos ver aqui no resultado da Caixa Seguridade, na mensagem da diretoria, o lucro líquido contábil que eu já havia apresentado para vocês nesse esse vídeo é de 3 bilhões 582 milhões aproximadamente. Porém, o lucro líquido gerenciável, que é o recorrente que ela retira a participação para fazer o pagamento de dividendos para os acionistas, foi de 3,48 bilhões de reais, ficando incrivelmente próximo daquilo que eu havia estimado para o ano de 2023. Ainda por cima com um payout de 90%. Mas aqui também não foi necessariamente uma grande surpresa, porque a Caixa Seguridade ela havia prometido isso em fatos relevantes, comunicados e também com as falas do CEO e do CFO da empresa. Agora, o total de dividendos pagos pela companhia, aí ficou realmente muito fácil. Logo no início desse vídeo, eu mostrei para a nossa comunidade a quantidade de ações que tem em circulação, que são 3 bilhões de ações. Uma empresa pagou 3,15 bilhões de reais em dividendos para o exercício social do ano de 2023, então basta dividir isso por 3, que a gente vai achar que a empresa pagou R$ 1,05 para o exercício social do ano de 2023. E se voltarmos aqui nas projeções e preço teto do ativo virtual, o DPA também ficou muito próximo, de R$ 1,04 quatro centavos até um pouco mais aqui. E agora sim, trago para a nossa comunidade as projeções e preço teto do ativo virtual revisada para o ano de 2024, com lucro líquido projetado de 3,87 milhões de reais 
E é claro, a fórmula como eu faço a projeção e o preço teto ativo virtual, eu não compartilho, mas fica muito fácil de compreender se você sempre acompanha os resultados que eu trago aqui no canal e, obviamente, compreende as mensagens que eu estou passando no decorrer dos vídeos. Então esse acaba sendo realmente um prêmio para quem acompanha o canal. O payout aqui, projetado ou esperado, continua sendo de 90%. E se a empresa realmente materializar tanto o lucro projetado quanto o payout de 90%, então o DPA vai ser de R$ 1,16 até um pouco mais. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto vai ser R$ 29,09. Agora, se você quiser 6%, aí o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 19,39 nas ações CX e C3. 8%, R$ 14,54 e 10%, R$ 11,64. Isso porque esse DPA corresponde a uma rentabilidade de 8,04%, com aquela margem de segurança de 6%, muito utilizada inclusive pela família Bars, é de 33,83%. Esses números são todos baseados na cotação que eu estou utilizando nesse vídeo, de R$ 14,49. E sobre os dividendos trimestrais? Bem, aí temos aqui a política de dividendos que pode ser ajustada a partir do começo de 2024, de acordo com o CFO, que é o diretor financeiro da empresa. Nessa entrevista em que ele participou, ele declarou Hoje temos o entendimento de que, a partir do primeiro trimestre do ano de 2024, teremos alcançado condições mínimas necessárias para ajustar a política de dividendos. Mas a verdade é que se observarmos o calendário de eventos corporativos da Caixa Seguridade, agora em fevereiro, o que tivemos foi no dia 22, a apresentação do quarto trimestre do ano de 2023 e, no dia 23, a teleconferência dos resultados, ou seja, o fechamento do exercício social do ano de 2023, que é exatamente esse vídeo aqui. Então, é claro que a empresa ainda não está preparada para divulgar, ou seja, modificar sua política de pagamento de dividendos para trimestral ainda. Conforme a própria declaração do CFO, ou seja, do diretor-presidente, isso vai acontecer a partir dos resultados do primeiro trimestre do ano de 2024. E é claro que tem data para acontecer no início de todos os anos, a empresa traz o seu calendário corporativo com as grandes datas, ou seja, as datas mais importantes do ano, para que os acionistas tomem conhecimento. No caso da Caixa Seguridade, se você é acionista da empresa, certamente você sabe essas datas aqui. Por exemplo, em abril, vamos ter aqui no dia 25 a Assembleia Geral Ordinária da empresa, que é justamente a deliberação pela confirmação ou rejeição dos dividendos propostos que eu acabei de apresentar, dos 55 centavos por ação. Já em maio de 2024, no dia 9, vamos ter a divulgação dos resultados do primeiro trimestre do ano de 2024 e a teleconferência no dia 10. Então, se você não é acionista ainda da Caixa Seguridade, certamente você não sabia disso. E se você está pautando a sua decisão para começar a investir na empresa, baseado na modificação da política de pagamento de dividendos para trimestral, é bom pensar nisso, porque se a empresa realmente definir um pagamento trimestral, certamente vamos ver fortes oscilações no mercado. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Caixa Seguridade e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.